Pūpēži ir nevis sistemātiska, bet gan morfoloģiska grupa. Tas nozīmē, ka tie ir nevis savstarpēji ir atniecīgi, bet gan līdzīgi pēc izskata. Bet arī nevienmēr, jo pūpēžu augļķermeņu forma var būt ļoti dažāda. Daļa no pūpēžiem ir vairāk vai mazāk apaļi, un tad tie atšķirās pēc izmēriem. Šis jau ir pieaudzis svinpelēkais pūpēdītis. Lielāks viņš vairs nebūs, nu nav īpaši liels, bet ir arī pat ļoti lieli pūpēži, un tie ir pasaulē lielākie pūpēži – milzu apaļ pūpēži. Šis jau arī vēl nav pats lielākais. Latvijā lielākajām atrastajām pūpētim apkārtmērs ir 1,70 m. Tātad pūpēdes var izaugt ne tikai kā futbolu bumbu, bet pat gulošas aitas lielumā. Apkārtmērs 1,05 m, nu nav ļoti liels, un viņš arī neizskatās varbūt ļoti iespaidīgs, jo viņš ir tāds diezgan saplacināts. Ja viņš būtu bijis tāds apaļīgāks, tad viņš izskatītos noteikti iespaidīgāk. Divās nedēļās tāds viņš ir izaudzis. Viens pūpējuša augļķermenis var saturēt vairākus miljārdus sporu, un ja visi šīs sporus uzdīktu, ar viena pūpēža pēcnācējiem būtu atklāta visa zemes lode. Un šeit ir neliels pērnā pūpēža fragments, un tagad pastīsimies, kā izplūtās sporas. Tagad no pats ir cik tūkstoši aizlidoja tagad šajā brīdī. Dažas pūpēžu sēnes ir pavisam maziņas un pavisam neparastas formas. Sākumā šī svītrainā kausenīte atgādina, nu, kaut kas var būt līdzīgs tādai spalvainai pūkainai bumbiņai. Bet tad šīs bumbiņas virspuse atsaplīst, pavarās, un tad jau mēs redzam, ka tas ir kausiņš, kas klāts ar tādu dzeltenīgu plēvīti. Un pēc tam šī plēvīte saplīst, un atsadzās šīs svītrainās kausenītes iekšpuse, un iekšpusē redzami tādi lēcveidīgi veidojumi, pavisam sīciņi peridiolas. Un peridiolās attīstās sēnes sporas. Un tālāk seko pats interesantākais, kā šīs sporas izkļūst laukā no trauciņa. Tas trauciņš ir apmēram tik liels, lai tur varētu ievietoties viena tāda kārtīga lietuslāse. Un tad tā lietuslāse krīt, un izsit no tā trauciņa ārā peridiolas ar sporām. Un tādā veidā lietus palīdz izplatīties sēnes sporām. Viens no neparastākajiem pūpēžiem ir zemestauki. Sākumā šķiet, kas gan tur neparasts. Tāds pats balts apaļš bumbulis. Labi, ne gluži apaļš, tā kā vistas ola apmēram izskatās. Bet tad šī ola saplīst, iekšā tur sākumā redzam tādu gļotainu masu, un tad no tās olas dažu stundu laikā izaug balts pārainas kātiņš ar cepurīti, un šo cepurīti klāja zaļganas gļotas. Sēne izplata ļoti nepatīkamu smaku. Šī smaka pievilina mušas vai kādus citus kukaiņus. Mušas noēda šīs zaļās gļotas, un tādā veidā palīdz izplatīties sēnes sporām.